ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் டெக்னெட் கைட்ஸ் சேனலுக்கு உங்கள் அன்போட வர இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அஜூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி என்றால் என்ன ஸோ அஜூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் இது வந்து ஒரு க்ளவுட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஸோ ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து அவர் தான் இந்த மிஷினில் லாக்இன் பண்ணுறாரு அவர் தான் இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்றதுக்கான ப்ராப்பர் ஐடென்டிட்டி ப்ளஸ் அவரோட அத்தரைசேஷன் ஆர் அத்தென்டிகேஷன் ஸோ இவர் தான் இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் பர்டிகுலர் க்ரெடென்ஷியலை யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக தான் போகிறாரு அப்படின்றதுக்கு அந்த சொல்யூஷனை கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்து இந்த அஜியூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி பயன்படுது ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் ஒரு ஒரு யூசர்னு எடுத்துக்கோங்களேன் அவர் வந்து ஒரு ஐடி அட்மினாக இருக்கலாம் ஒரு நார்மல் பர்சனாக இருக்கலாம் அவர் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்ளிகேஷன் போது எந்த வகையான அப்ளிகேஷனாகவும் இருக்கலாம் இப்போ அவர் வந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பல வகையான அப்ளிகேஷன்ஸ் பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ 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 இப்போ வந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் இதை பற்றி நம்ம பேசும்போது அந்த யூசர் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து அவரோட யூசர் ஐடி அதாவது அவரோட இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை என்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அவரோட பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணணும் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து ஒரு அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி லேயர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செகண்ட் ஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் கோடு அவரோட மொபைல் நம்பருக்கு போகும் இது ஒரு சிலர் என்டர்பிரைஸ் கம்பெனிஸ் அதாவது பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த அடிஷ்னல் லேயர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் கோடு வரும் ஸோ அந்த சிக்ஸ் டிஜிட் கோடு அடித்ததுக்கப்புறம் அந்த க்ரெடென்ஷியல் ஆனது என்ன ஆகணும் இந்த அஜூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரிக்கு பாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த அஜூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி என்ன பண்ணும் பேக் எண்டில் அப்படின்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களை உங்களோட டீட்டெயில்ஸை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணும் இல்லை வேலிடேட் பண்ணும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் அவர் அடிக்கிறது கரெக்டான ஐடியா கரெக்டான பாஸ்வேர்டா கரெக்டாக தான் அவர் இந்த கோடு அடிச்சிருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தென்டிகேஷன் எல்லாம் பேக் எண்டில் நடந்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனுக்கு அலோவ் பண்ணும் ஸோ இந்த பேக் எண்ட் ப்ராசஸை தான் வந்து இந்த அஜியூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுது அண்ட் இது வந்து க்ளவுட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ ஆன் ப்ரமிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் டேரக்டரி அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்டிவ் டேரக்டரி அஜியூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி ரெண்டுத்துக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஆக்டிவ் டேரக்டரி இது அது வந்து ஒரு on premise component and azure active directory complete away cloud based component okay la so nareya perku oru sila doubts um irukku ipo vandu on premise active directory ki azure active directory da replacement ah abindru nareya per kekkranga but unmaye solanum na replacement kadaiyadu ena on premise active directory kandipaga theva and azure active directory indradu cloud la irukra oru identity solution so அந்த ஆன் ப்ரமிஸில் இருக்கிற யூசர்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளவுடுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு இந்த அஜூர் ஆக்டிவ் டேரக்டர் பயன்படுது இது எவ்வகையிலையும் கம்ப்ளீட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஆன் ப்ரமிஸஸ்க்கு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பேக் போனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க க்ளவுடுக்கு ஸோ எந்த வகையான க்ளவுட் அப்ளிகேஷன்ஸை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த அஜூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி மூலிமா தான் வந்து ஒரு யூசர் அத்தென்டிகேஷன் பேக் எண்டில் நடந்து அதுக்கப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷனை போய் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எல்லா வகையான க்ளவுட் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் பயன்படுது அண்ட் இதில் வந்து இன்னொரு ஃபீச்சரும் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சிங்கிள் சைன் ஆன் சொல்லுவாங்க ஸோ சிங்கிள் சைன் ஆன் என்னும்போது ஒரு பர்டிகுலர் லெட்ஸ் டேக் ஒரு யூசர் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவருக்கு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது டென் ஃபிஃப்டீன் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் அவர் போயிட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வாட்டியும் அடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான வேலை ஸோ அதனால் இந்த சிங்கிள் சைன் ஆன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீச்சரை கொண்டு வந்தாங்க டெக்னாலஜியில் ஸோ அவர் ஒரு வாட்டி அவரோட க்ரெடென்ஷியலை ஆட் பண்ணார் இல்லை அப்டேட் பண்ணாருனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிங்கிள் சைன் ஆன் மூலிமாக அந்த டீட்டெயில்ஸை கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லாகினை உண்டுபடுத்தும் ஸோ அதுதான் வந்து அந்
வாக் த்ரூ பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டெமோ அதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது எப்படி இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க நம்ம டெமோ செஷனுக்கு போகலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அஷூர் மைக்ரோசாஃப்ட் போர்ட்டல் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அஷூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி ப்ரைஸிங் அப்படின்ட்டு ஒரு பேஜ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரை அஷ்யூர் ஃபார் ஃப்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த அஜியோரை ஃப்ரீயாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும்தான் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அடுத்தது இதோட லைசன்ஸை பார்த்துருவோம் இப்போ அந்த அஜியூர் ஏடி லைசன்ஸை வாங்கணும் அப்படின்னா எப்படி வாங்குறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையான லைசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரீமியம் பி ஒன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து அஷ்யூர் ப்ரீமியம் பி டூ ஸோ ரெண்டு வகையான லைசன்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லைசன்சஸ் காஸ்ட்டு பாருங்களேன் ஸோ இது வந்து பெர் யூசர் பெர் மந்த் பேஸ்ட் லைசன்ஸ் ஸோ நீங்கள் அஷ்யூர் ப்ரீமியம் பி ஒன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபாய்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து அஷ்யூர் ப்ரீமியம் பி டூ லைசன்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எழுநூற்றி பெர் யூசர் பெர் மந்த் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து கண்ட்ரீஸ்க்கு கண்ட்ரி டிஃபர் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரன்சின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நான் இதில் வந்து இந்தியா சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதே வந்து நீங்கள் யூஎஸ் சூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே டா டாலர்ஸில் காட்டும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது யூஎஸ் டாலர்ஸில் சிக்ஸ் டாலர்ஸ் பெர் யூசர் பெர் மந்த் ஆர் நைன் டாலர்ஸ் பெர் யூசர் பெர் மந்த் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு வேல்யூ காட்டுது பட் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லைசன்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்று அஷ்யூர் ப்ரீமியம் பி ஒன் இன்னொன்று அஷ்யூர் ப்ரீமியம் பி டூ ஸோ ரெண்டு வகையான லைசன்சஸ் தான் இருக்குது யா ஸோ நம்ம அடுத்தது வந்து இந்த அஜியோர் போர்ட்டலுக்கு டேரெக்டாக போவோம் இந்த அஜியோர் போர்ட்டல் எப்படி இருக்குது இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த அஜியோர் போர்ட்டலுக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா போர்ட்டல் டாட் அஜியோர் டாட் காம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்களை அந்த அஜியோர் போர்ட்டலுக்கு கொண்டு போயிடும் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த சிங்கிள் சைன் ஆன் ஃபீச்சர் அந்த சிங்கிள் சைன் ஆன் ஃபீச்சர் என்னோடய இதில் என்னேபிள் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் க்ரெடென்ஷியலே என்டர் பண்ணல டேரெக்டாக வந்து நான் போர்ட்டல் டாட் அஜியோ டாட் காம் டைப் பண்ண உடனேவே அந்த போர்ட்டலுக்கு போயிடுச்சு ஸோ லெட்ஸ் டேக் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த போர்ட்டல் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி இப்போது வந்து நான் அந்த அஜியோர் ஆக்டிவ் டேரக்டரின்றதுக்கு போனோம்னா நீங்கள் இந்த சர்ச் பாரில் போயிட்டு அஜியோர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே அஜியூர் ரிலேட்டட் காம்பனன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு விசிபிளில் இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த அஜியூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி சர்வீசஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் இந்த அஜியூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி போய்ட்டு கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த அஜியூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி பேஜ் அண்ட் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் டெனண்ட் ஐடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெனண்ட் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் ஹோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஹோமை தான் வந்து இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு வீடோ ஒரு ஒரு சின்ன இடத்தையோ தான் வந்து டெனண்ட் அப்படின்னு குறிப்பி குறிப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மல்டிப்புள் டெனண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்டிப்புள் டெனண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே மேனேஜ் டெனன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மல்டிப்புள் டெனன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து அந்த டெனன் டீட்டெயில்ஸை பார்க்கலாம் இது இல்லாமல் இதில் லைசன்ஸும் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அக்கௌண்ட்டுக்கு அஜியூர் ஏடி ப்ரீமியம் பி டூ லைசன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி லைசன்ஸையும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஸ் அட்மினாக இந்த போர்ட்டல் ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கும் பட் ஒரு நார்மல் யூஸராக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கலாம் பட் நீங்கள் ஒரு இதை வந்து ஜஸ்ட்டு உங்களோட ஐடியாவுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஓவர் வியூ பேஜ் இதுக்கு அடுத்தது இதை அப்படியே ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ரோல் இருக்குது ஸோ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரோல் இருக்குது ஸோ குளோபல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் வந்து ஒரு ஒரு மாஸ்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொத்த கண்ட்ரோலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தான் குளோபல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பட
உபயோகமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து யூசர்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ நீங்கள் போயிட்டு இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று கிரியேட் அ நியூ யூசர் இல்லைனா இன்வைட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் யூசர் ஸோ இன்வைட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் யூசர்னும் பொழுது அது வந்து ஒரு ஒரு கெஸ்ட் யூசராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வேற ஒரு கம்பெனியை சார்ந்தவராக இருக்கலாம் பட் உங்கள் கம்பெனி உங்கள் உங்களோட ஆர்கனைசேஷன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த இன்வைட் எக்ஸ்டர்னல் யூசர் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் கிரியேட் அ நியூ யூசர் கொடுப்போமே ஸோ இப்போ நான் வந்து கிரியேட் அ நியூ யூசர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அப்படியே வந்தீங்கன்னா கீழே என்ன நேம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு நேம் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ இப்போ வந்து கிரி அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ இங்கே நீங்கள் அவரோட ஃபுல் நேமாக கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் கிரி லாஸ்ட் நேம் பிரசாத் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆட்டோ ஜென்ரேட் பாஸ்வேர்ட் லெட் மீ கிரியேட் அ பாஸ்வேர்ட் ஸோ ஆட்டோ ஜென்ரேட் பாஸ்வேர்டுன்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணும் பட் லெட் மீ கிரியேட் த பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு என்ன பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கேட்கும் ஸோ நீங்களே வந்து உங்களுக்கு என்ன பாஸ்வேர்ட் வேணுமோ அதை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஏதாவது ஒரு குரூப்பில் இந்த பர்டிகுலர் பர்சனை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த குரூப் செக்ஷனுக்கு போகலாம் ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் டீம் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ லெட்ஸ் டேக் நான் இவர் வந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் டீமில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் டீம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து அந்த குரூப்பில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இவருக்கு வந்து நான் ரோல் அசைன் பண்ணோம் இப்போ இவர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஐடி டீமில் இருக்கிறவராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ப ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கலாம் ஸோ இப்போ லெட்ஸ் டேக் நான் இவருக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் விச் மீன்ஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடாக என்ன ஒரு இஷ்யூஸ்னாலும் அவர் அட்ரஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக அவருக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணி நம்ம செலக்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டோம்னா அவருக்கு அப்ளிகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் கிரியேட் ஆகும் அதுக்கடுத்தது பிளாக் சைன் இன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ இது வந்து பை டிஃபால்ட் நோல தான் இருக்கும் ஸோ நோல இருக்கிறதா நல்லது நீங்க எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவரால் சைன் இன் பண்ண முடியாது இது வந்து சைன் இன்னை பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ அதனால இது வந்து எதுவுமே நோல தான் இருக்கணும் அப்புறம் யூசேஜ் லொக்கேஷன் ஸோ அவர் எந்த கண்ட்ரியில இருக்கிறாரு அப்படின்றதையும் நீங்க பதிவு பண்ணலாம் சொல்லட் ஸ்டேக் இப்போ அவர் வந்து ஒரு யுனைடெட் கிங்டம்ல இருக்காரு அப்படின்னா நீங்க யுனைடெட் கிங்டம் போடலாம் ஸோ ஜாப் டைட்டில் ஜாப் டைட்டில் வந்து இப்போ நீங்கள் எந்த ஜாப் டைட்டில் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அவருக்கு இப்போ ஃபினான்ஸ்னா ஃபினான்ஸ் மெம்பர் ஸோ எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாப் ஜாப் டைட்டில் வந்து ஃபினான்ஸ் அனலிஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபினான்ஸ் அனலிஸ்ட் கொடுக்கலாம் ஃபினான்ஸ் மெம்பர் எந்த கம்பெனி அவரோட மேனேஜர் யார் ஸோ அவரோட டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் டேக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து டெஸ்ட் லேப் மேனேஜராக போடுறேன் அப்படின்னா அவரோட நேமையும் நீங்கள் டேக் பண்ணலாம் டேக் பண்ணிவிட்டு கிரியேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதில் இன்னொரு இது நீங்கள் இங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் குட் நாட் பி கிராண்டட் ஸோ எதுக்கு அப் இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகி வரும் ஸோ நான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் யூஸரை ஒரு ஒரு ஃபினான்ஸ் டீமுக்கு அவர் சைன் பண்ணுறேன் பட் அட் த சேம் டைம் அவருக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரோலும் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு ரோலும் அவருக்கு வந்து கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த அஷ்யூர் மூலியமாக எனக்கு இப்படி ஒரு ப்ராம்ட் வரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரோல் எனிவே வந்து நம்ம ஐடி அட்மினுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அந்த யூசர் டீட்டெயில்ஸை உங்களுக்கு நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணேன் ஸோ அவரோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கிரி பிரசாத் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ஹைஃபனை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் கீழே அஜூர் ஆக்டிவ்
so which means ninga or organization la or or cloud applications irukku and applications add pannanum ninga idala add pannittu adha vandu inda azure oda integrate pannitinga appadina so users access pandranga and application appadina direct ah avanga vandu azure credentials inda username password potali straight ah and login ku la poidalam okay va so idhu da azure active directory oda uh, home page and ellarkume uh, inda access ellame irukadu so or it administrator ku mattum da inda access ellam irukum complete a or user create pandradho or group create pandradho um, illa or role assign pandradha irukalam illa or applications add pandradha irukalam illa or devices add pandradha irukalam so idu ellame pathina or administrator ku mattum da access irukum user level la endha access um ungalku tharapadadu so friends in the azure ad vandu or or introduction session mari da inda kanuli eduthen um so adanalada so, ungalku or user epdi create pandrathu abindrathu kaatna apperuma or application integrate pannona epdi abindrathu kaatna but idu illama nariya namma pannalam and azure ad portal la ungalke paathirundinga ipo ungalku paathadhula therinjirukom groups create pandrathu apperuma security la nariya functionalities namma pannalam adukapra monitoring logs view pandrathu indha mari nariya admin related vishayangal nariya and azure ad portal la pannalam indha feature ovvonathiyum pathi ungalku separate a or வீடியோ போடணும் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் செப்பரேட்டாக அந்த அஜுரடி போர்ட்டலில் இருக்கிற மொத்த ஃபீச்சர்ஸை பற்றியும் ஒவ்வொன்றத்தையும் நான் வந்து அது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் போடுறேன் ஸோ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் மக்களே ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மேலும் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்